un miembro premium del canal nos hizo una petición hace tiempo y la petición consistía sencillamente en ayudarle a sacar una partitura de una canción que no estaba por ningún lado. Y eso ya lo hicimos. Y en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a las tablaturas y al Guitar Pro de esta canción. El caso es que me he liado, me he liado y al final he acabado haciendo un tutorial. Entre otras cosas, he hecho un cover del tema... Vamos, lo que viene siendo un completo. El tema no es otro que Olat, de la banda Burdel King. Y como sabéis, esta banda está compuesta por miembros de Mago de Oz, entre otros miembros. Y el frontman y compositor principal no es otro que Jesús María Hernández Gil, ¿Cómo? también conocido como como Chus Di Felatio, actual batería de Mago de Oz. La canción tiene una estructura muy sencilla y es un hard rock muy típico, muy clásico. Tanto las melodías vocales como los solos, pentatónica menor con blue note. O sea, típico hard rock. Lo que pasa que como todo lo que sale de algo que tiene que ver con Mago de Oz, hay momentos de la canción, un clima, una parte final, que son más melódicos y se van a otro lugar, como suele ocurrir con los temas que componen Chus y su gente. Vamos al lío entonces. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. La cámara me ha troleado. No. Así que he tenido que volver a empezar a grabar muy buena parte del vídeo. Vamos a hacer unos cortapegas y vamos a ver si no se nota mucho. La introducción viene a ser una pentatónica menor de mí, ¿vale? Por aquí también va. Lo único que utiliza Blue Note, o sea, mete... ¿Vale? Por lo tanto, no sería una escala pentatónica pura, sino que sería una escala de blues de mi menor. La voy a hacer despacito. Si os fijáis, en esta primera frase, hacemos primero un hammer-on, ¿vale? Pasamos por la blue note. Esta parte de... Hacedla muteando las cuerdas. Y ahora cuando hacemos... Hacemos un bending de medio tono, como si hiciéramos... ¿Vale? Volvemos a repetir el primer fraseo. Y ahora en vez de hacer sol mi sol, hacemos sol mi la. Ponemos un acorde de la mayor y con un dedo, puede ser el 2, el dedo 3, metemos el suspendido cuarta, ¿vale? La mayor, la suspendido cuarta. Y terminamos tocando dos notas ahí que solo percutan, ¿vale? Normalmente tapando mucho con esta mano es suficiente, pero si preferís que seguro, seguro no suene ninguna nota y solo los golpes, ayudaros también con esta mano. Volveríamos a repetir la primera frase. Y ahora hacemos un fraseo de pentatónica de mi menor. Continuamos ahí, todo en palmiut. Lo hago despacito. Acabáis de ver todo tapado aquí. Aquí volvemos a hacer y ya cambiamos a esta posición. Y ahora cuando hacemos este hammerón y estos pull off, ya no tapamos, ¿vale? Ya no hacemos palmud. Como veis, un solo golpe de púa por cada uno. Y ahora volvemos a bajar por la pentatónica. Y cuando hacemos el bending este... Tenemos que hacer un armónico artificial. Yo lo suelo hacer más o menos donde está la pastilla simple, ¿vale? Si tenéis dudas de cómo hacer armónicos artificiales, ya sabéis que tengo algún vídeo por ahí hablando de ello. Podéis buscarlo en el canal directamente y si no, os pongo una tarjetita por aquí arriba. Y ahora continuamos haciendo si, si bemol, la... Si os fijáis aquí de nuevo, hacemos esas notas que son solo percusión. Tapamos con esta mano y hacemos... Y ahora hacemos un fraseito aquí, ¿tás? ¿qué hace? ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Repito. Y 
como veis, Bend and Release de medio tono. Y ahora volvemos a hacer... Y volvemos a hacer La y La sus 4, pero aquí arriba. Hacia aquí venimos con un slide. De nuevo. Y volvemos a hacer pentatónica con blue note, o sea, escala de blues de mi menor. En la estrofa vamos a hacer primero en palm mute mi quinta y ahora en la sexta cuerda, ¿vale? Otra vez mi quinta. Ahora hacemos mi sol. Este sol, vibradlo, para darle ahí rock and roll. Hacemos un slide al 6. Sol, la. De nuevo un bending con su release, o sea, bending y regreso a mi tono. Y ahora son las y bemol. En la segunda vez, la primera parte es igual. Y ahora hacemos una pentatónica doblando en quintas. Para eso subimos con un bending hasta el 9. Vale, y ahora iríamos con el puente. El puente puede decirse que hacemos acordes sus dos o incluso acordes de novena añadida, ¿vale? Entonces lo que haríamos es para hacer el acorde de do con novena o do sus dos y ahora arrastramos un tono para hacer re sus dos. Si os fijáis yo, las dos notas graves las toco con púa y luego con el dedo corazón aprovecho para tocar la segunda cuerda. Y ahora simplemente Mi Sol. Ahora utilizamos Mi Sol, pero también La. De nuevo. Otra vez Mi Sol, pero luego hacemos acorde de La y acorde de Re para anunciar el cambio de parte, por así decirlo. Y ahora cerramos haciendo la si bemol si. Ahora justo antes de hacer la estrofa vamos a volver a hacer una frase igual que las de la estrofa. Lo que pasa que ahora ya no pasamos por el sol. ¿Vale? Vamos directamente a hacer. Ahora una cosa que me estoy dando cuenta, creo que cuando hice el cover de la canción lo hacía del revés, hacía... Pero la canción original lo hace... A ver, sutilezas. Cositas. La verdad es que el efecto de las dos cosas musicalmente es el mismo. Pero hay que intentar ser riguroso, ya sabéis. Entonces, una vez hemos hecho ese fraseo, ya pasamos de nuevo a la segunda estrofa. La segunda estrofa es exactamente igual que la anterior, así que no hay mucho que explicar. Lo mismo pasa con el puente. Es exactamente igual que el anterior, pero justo al final hace un sol para anunciar el cambio de parte. O sea, cuando está... Para avisar de que ese mi ya pertenece al estribillo, ¿vale? Pero es para que lo entendierais. En lugar de mantenerse... Y ahora vendría el estribillo, que es súper sencillo. Acordes mucho más abiertos. Mi menor. 
Ahora jugamos con Fa sostenido y el Sol, ¿vale? Si os fijáis, entramos invadiendo el compás. No esperamos a que cierre el compás. Metemos la nota en realidad porque él pasa con todas. Ahora, para pasar de este Re a este La, vamos a hacer una nota de paso, un Do, con un poquito de venda ahí para darle rock and roll. ¿Vale? Y ahora volvemos a jugar con el La Sus 4. De nuevo. Y la segunda vez acabamos en un Do con novena añadida. ¿Vale? Y esto completo se repetiría otra vez. O sea, el, la vuelta completa, la, primero acaba en la, luego acaba en do, se hace otra vez, todo entero. Os lo pongo. Como estáis viendo, la canción viene a ser un hard rock puro y duro, ya os lo había explicado. Hard rock pentatónico toda la vida, nada especial por ahora. Ah, vale. Porque ahora que viene la variación es cuando viene lo que es un poquito especial. Ya sabéis que las canciones de Mago y de la gente de Mago suelen tener una parte melódica siempre que se escapa un poquito de ese hard rock para luego recuperarlo. Pues en esta canción pasa exactamente igual. En esta parte tranquilita que empieza ahora, la guitarra rítmica lo que va a hacer es Mi sus 2 y Re sus 2, ¿vale? Sería dos redondas ligadas cada una de las notas, ¿vale? 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Se repite otra vez entera esto. Luego se explicó lo que hace la solista, obviamente. Ah, ah, vale. Después, una vez va avanzando la cosa, cambiamos a distorsión. Os habéis dado cuenta de que el re que he hecho la primera vez lo he adelantado una corchea, ¿vale? Hago. 3, 4, 1, 2, 3. En vez de esperar el fin de compás. Y sin embargo, la segunda vez. ¿Vale? Ya si lo hago a tiempo normal. Cae en el tiempo 1, como tiene que ser. Bien, esta parte de la variación, lo que era la guitarra solista, la primera vez sería. Por tanto, como veis, primero palm mute. Aquí hacemos un trino. Aquí un bending de tono completo con su vuelta al tono, con su release. Y ahora de nuevo un bending. Pero de medio tono. Y ahora arrastramos. De nuevo arrastramos con el dedo 1 y así volvemos a colocarnos para poder volver a hacer el, el mismo fraseo. De nuevo hacemos esa frase. Y ahora cuando hacemos el bending en el 10, nos vamos al 10 de la primera cuerda. ¿Vale? Y hacemos jamenón y pull off aquí. En plan trinos. Y ahora slide. Y del 9 al 12, slide de nuevo. Con regreso, ¿vale? Y ahora volveríamos a hacer la primera frase de todo esto. Pero con una guitarra doblando. Y la guitarra doblando lo que hace es esto. 
o sea, slide. Nos movemos con el dedo 1 para alcanzar bien el traste 12 y hacemos hammer y pull off. Volvemos a bajar. Bending de tono completo. Y con esto doblamos a terceras la armonía de la otra guitarra. Por cierto, no lo he dicho, pero todo lo que estamos haciendo ahora mismo es en escala de mi menor, de mi menor natural. Si es natural 100%. La guitarra que doblaba solo hace esa frasecilla. Seguimos solo con la guitarra principal, el resto, ¿vale? Y ahora viene... Ahora sí viene lo chido. Un fraseo que me parece muy bonito. ¿Vale? Hacemos un slide hacia adelante, 7-9. Y segunda cuerda, volvemos. Vale. Y ahora bajamos con slide con vuelta del 7 al 4. Y cerramos con pentatónica. ¿no? Con un slide. Y un bending de tono completo. Entonces ahora, en la rítmica, volvería a ver distorsión, que haría? O sea, mi quinta. Y ahora con un armónico artificial... Vale, lo podemos sacar, yo lo suelo sacar más o menos en medio de las dos pastillas dobles. Y ahora hacemos... Otro armónico artificial aquí, como veis. Para hacer requinta mi quinta. Y ahora... Bending de todo completo. Y nos quedamos aquí, ¿sí? vibrando. fraseíto que se convierte como una especie de leitmotiv de esta canción y como os digo está en mi menor natural por el doble horneado la primera frase sería o sea palmute camerón otra vez camerón volvemos y de nuevo camerón aquí segunda frase O sea, lo mismo que antes, pero al final cambiamos a... De nuevo, Jamerón. La primera frase de nuevo. Y ahora para cerrar. Hacemos slide. Y Jamer. Esta frase entera se repetiría, pero una octava por encima en vez de... Los recursos de expresión los mismos. Esta parte melódica ya ha terminado y nos volvemos a poner bluseros o rock and rolleros, ¿vale? Incluso un poco fanqueros, podríamos decir. Cogemos la pentatónica menor de mi de nuevo y hacemos con jamerón. Y ahora... ¿Vale? Todo eso con palmud. Los jamerons no, pero el resto sí. Y la segunda vez... 
tapamos para que solo suenen los golpes. Y otra vez lo mismo. Como veis, todas estas cosas que van en corcheas van muteadas. Y igual para cerrar vamos a hacer esta frase también con palmute. Y ahora continuamos con una frase que es... ¿Qué es? Parecida, una octava por debajo y más rock and rollera y más abierta. Que sería... Mi quinta, re quinta. Ahora lo mismo, pero con sol. Como veis, otra vez se repite para cerrar haciendo... Esta parte así más abierta se repite otra vez. Y ya pasaríamos a lo que sería el solo. La rítmica en el solo es súper sencilla, con notas abiertas, la figura es la blanca y todo el rato estas cuatro notas, ¿eh? Este bloque... Lo repetimos cuatro veces. La siguiente parte del solo, la rítmica cambia un poco y hace... Como veis, mi menor, re mayor. Ahora lo mismo, pero con sol. De nuevo hemos repetido para cerrar con... Y esa parte se repite una vez más. La guitarra solista empezaría un poquito antes de los acordes con figura de blanca que os he dicho antes, ¿vale? Justo cuando está terminando el fraseo al... Y sería tan sencillo como hacer un slide aquí y vamos al 12. Ya. Y ahora ya entraría lo que es en sí el solo, que empieza con una melodía doblada, que viene a ser el leitmotiv que venía en la parte limpita del clima, ¿vale? Pasa que ahora lo tocamos con otra rítmica distinta para adaptarnos al nuevo ritmo. La guitarra doblada, la primera frase sería... Mismo rollo, distintas notas para armonizar a terceras. Segunda frase... Repetiríamos la primera otra vez... Para ayudarnos con slides y hacer... Y ahora continuaría el solo ya sin doblar de la guitarra solista, que haría. Salimos con ese pull-off. Como veis, estamos armonizando a cuartas. Y ahora muteamos un poquito. Y hacemos hammer on y pull-off. Como un trino. Para seguir. Esto era pentatónica menor de mi de nuevo. Ya veis que no hay mucho misterio a nivel armónico. Y ahora lo que vamos a hacer es un recurso bastante común. Utilizando de nuevo Blue Note. Ahí la tienes. Repito. se venden de un tono y ahora pentatónica menor de mi descendente una octava más grave con blue note
Ahora pasaríamos a un puente hacia el último estribillo, que sería... Y como antes, anunciamos el estribillo con la, si vemos el si. igual que siempre. Lo que pasa es que cuando va a repetirlo por segunda vez, se queda en... Y hay una guitarra limpia que hace los acordes en plan acústico. Para repetir el estribillo final, la guitarra acústica esa que os digo limpita y la guitarra con chicha suenan juntas. Y al final de todo, en la última parte del estribillo va... Y cierra con el acorde de Do con novena añadida. Entonces hay un outro, ¿vale? Hay una parte final que solo lleva guitarras acústicas, o incluso españolas, yo diría que son. Una va haciendo la guitarra rítmica. Y menor. Re mayor. Si menor. Y mientras tanto las demás van pintando. Y con la frase de siempre, el... otra, una octava por debajo. Pues nada, espero que no os dé mucha guerra y que os la podáis sacar... ¿Cómo? Y que os podáis sacar la canción sin mucho problema. La verdad que está chula, ¿eh? Tiene... tiene rollo. Ale, sed buenos. <risa>